Olá, hoje estamos na Praia de Piedade, região metropolitana do Recife. Hoje você vai conhecer né, esse lugar lindo e espetacular. Tu que estás aí do outro lado, não conhecia. Vai conhecer agora o compasseio do seu amigo Givanilson Berg. Agora vamos sentir do Zona Norte. Que nesse momento é a tarde, né? O pessoal gosta de sair, está passeando, se exercitando, caminhando. Muito bom esse horário aqui na região metropolitana do Recife, como também em boa viagem. Fica bem legal o movimento. Não sei se você já veio para essas bandas. Se você já veio, deixa aqui um comentário. Nesse sentido que eu vou, chegarei na igrejinha de piedade. Dependendo aqui dos minutos, não sei se eu vou chegar até a igrejinha. Ah, você está vendo aí, ó, a sua esquerda já colocaram já uns tapumes. Para poder fazer, eu acho que é difícil, né? É isso mais que o pessoal faz aqui. Uh, na cidade, né? Seria muito bom se fizesse o que era uma pracinha, uma área de alimentação, seria muito bom. Aí à frente você vê, né, que tem os parlanque. No caso, parece que vai acontecer festa. Parece que é de evangélico. Essas informações que eu tive, o rapaz não soube explicar muito bem. Nesse momento o pessoal está tudo ali à frente é, se exercitando. As senhorinhas e os senhores também. Não sei como é que está aqui a segurança, né? Não sei se tem segurança aqui, não sei se está sem guarda, isso que é complicado, meu filho. Às vezes eu passo aqui, tem, às vezes eu passo, não tem. Complicado. Legal, né? Essa linda visão. Cadê se a lua saiu? Essa ainda não. O que você acha que dá certo aqui, nessa área? Tu acha que dá certo que é uh, quiosque ou não? É, dá certo que osso. Mas eu acho que dava mais certo aí ao lado da calçadão. Dava muito certo. Sabe me informar o que vai acontecer aqui, irmã? Aqui Boa tarde. Uma... Boa tarde. Aqui vai ter uma ação do Sesc. Do Sesc. Do dia amanhã ao dia 13 uhum. e do dia 18 ao dia 20, dia na outra semana. Ações de saúde e de esporte. Uhum. Tá certo. Obrigado, Alice. <risos> que bom, gente. Ação de esporte. É isso aí, é muito importante demais, né? O lazer. Aí, pessoal, tudo reunido e que vamos exercitar daqui a pouco. Mas isso é todos os dias, visto que estamos aqui, ó. Legal. Incentivar o pessoal a estar se assim, exercitando. Não é não? Essa aqui é a área que tem um parquinho para as crianças. Não sei se ainda está. Aí sai no outro lado. Aquele de laranjado, parece que é o professor. É, vamos seguir em frente. Legal esse calçadão. O complicado que não tem é banheiro, viu? Às vezes eles colocam aí uns banheiros públicos, mas é complicado demais banheiro público. Nesse momento é 5 horas da tarde. Aqui no Nordeste, em Pernambuco, isso lá... Aqui em Pernambuco escurece bem cedo, viu? Quando é 5 e 15, 5 e 16 já está escurecendo. E no caso o sol está nascendo nesse tempo, 4 e 50 da manhã já está nascendo o sol. Academia, terceira idade. 
Legal, né? Bem iluminada a orla. Acho que você já estava aqui, você vai tomar. Esse rapaz aqui parece que ele faz massagem. <risos> ele faz massagem aqui uh, na orla, né? Você se deita aí e você vai relaxar, né? Com essa linda paisagem, com esse vento gostoso. É bom demais, falando sério. E aqui é bem próximo do aeroporto do Recife, viu? Gilberto Freire, Guararapes. É, bem próximo mesmo. Acho que deve ser uns 8 km daqui até lá. Principalmente saindo assim da hora de boa viagem até o aeroporto é 3 km. É muito mais perto. Na caminhada tu vai gastar uns 10 minutos saindo do aeroporto até a praia de boa viagem. Que ótimo, né? Aqui também tem uns bons hotéis. Externo bom aí, ó. A sua esquerda, mas uh, está completamente abandonado. Não fizeram nada ainda. Tá certo o que? Um restaurante, um barzinho. Ele é uma comidinha, né? O pessoal está aqui ó, se exercitando, caminhando. Porque tivesse um lugar legal aqui em Piedade para o pessoal vir e ficar. Que aqui na aula de Piedade você sabe que não tem um restaurante ainda. Cachorro bonito. Isso aqui no caso é o Hotel Gold Beach. Tá vendo? Que legal. Acho que você já ficou aqui. Quando você está curtindo suas férias. Ah, é. No caso aí é exclusivamente do hotel. Essas cadeiras. Tem um barzinho também ali. Ó. Isso que é o legal. Até que eu estou vendo as luzes de boa viagem. Tina, Brasília, Teimosa. Passa aí à frente num hotel e dois hotéis que tem aí à frente. Uma área mais verde, bem bonita. O que você acha aqui desse calçadão? Você que já passeou aqui, né? A pé ou de bicicleta. Quero saber sua opinião. O que é que precisa aqui para melhorar? Eu tenho minhas opiniões, mas eu não vou deixar não. Deixa aqui, quero saber a sua. Hum, que bom que deixaram também esses pés de coco. Muito importante demais, é uma sombra. Bonito demais aqui pela manhã. Aí comenta, eu vim aqui pela manhã. Vai fazer lindas imagens, lindas fotos. Aqui à minha esquerda é o Shopping Guararapes. Em frente à igrejinha de piedade, o Shopping Guararapes. É só se pôr já. Até que tem aqui em Piedade, em Boa Viagem, ou no bairro da Boa Vista, 
em qualquer outro lugar, né? Você pode pesquisar na internet, no Google, que você vai encontrar. Olha aí. Hotel Danim. <risos> Danim. Não sei se esse contato ainda funciona, mas é aqui, essa localidade. Pois é, eu não sabia, tá sabendo agora. É muita placa, viu? Alugando. Paz. Alugando os hotéis. É muita placa alugando os apartamentos, pô. Acho que o pessoal quer tudo sair. Aí a frente é o Costa Mar. O pessoal também gosta muito desse Costa Mar. Essa aqui é a área do Costa Mar. Olha aí. Olha aí. Costa Mar Hotel. Nada legal do Costa Mar Hotel. Esse parquinho aí, ó. Muito da hora. Dá mais uma visão aqui pra você dele. É bonito. Tem piscina, tem tudo isso. Tudo que você tem direito, né? <risos> é um pouco chato. Você tá num hotel e tem uma piscina. É muito esquisito. Quero saber sua opinião. E eu estou aqui, seu amigo Givanil Superg, com mais um passeio, uma aventura por essa praia espetacular. A Praia de Piedade Calçadão. E é isso que você vai encontrar, né? Se você vir aqui, um lugar bem legal, bem família, como você vê o pessoal ali, ó. Nossos filhos. Muito da hora. Ali também o pessoal lá, jogando. Jogando é... uh, futebol, né? De areia. O pessoal também joga aqui vôlei, muito da hora. Essa área aí à frente para ir, não se fica tão escuro, meu Deus do céu. Ó. Esse vídeo você só encontra aqui no canal Giva News Berg. Coragem, bicho. Sabe como é que está hoje em dia sobre o que? Muito violência. Assalto. Você faz vida assim pela cidade. Você coloca a sua cara a tapa, pô. Parece que é complicado. Você fazer vídeo em casa não é tranquilo demais, mas vídeo na rua. É pra qualquer um não, pô. Sabe como é que está a violência né, no Brasil? Complicado demais. Que é o chato do Brasil. E você não pode ter absolutamente nada se você quer levar. Muito chato. É, já que estou aqui, vou mostrar você a igrejinha. A igrejinha mais famosa aqui de Pernambuco. Por que, Givanis, por acontecer tantos ataques de tubarão? Nesse horário você vê que realmente já está perto certo. Aqui você pode entrar aí, que você já vai chegar já no shopping do Arará. Está deserto. Você vai conseguir passar aqui agora. E é isso. O passeio de Givanilson Berg vai ficando por aqui. Essa é uma das praias mais famosas aqui de Pernambuco, Nordeste do Brasil. Sabe por quê? Depois né? acontecimentos. Ataque tubarão. No caso, mais de 60 ataques tubarão. De 60 foi 70. Complicado demais. Eu não recomendo você estar entrando e estar tomando banho. Pode chegar um tubarão e querer atacar você, né? Isso é complicado. Aquele abraço de Berg até em breve no nosso vídeo, se Deus quiser.